ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன டாபிக் பற்றி பார்க்க வரோன்னு பார்த்தீங்கன்னா பூமியின் மீது உள்ள கோடுகள் அதாவது பூமியில் அச்சக்கோடுகள் தீர்க்க கோடுகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு கோடுகள் இருக்குது அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இது பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்டில் சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்டில் உள்ள ஜியாகிரஃபியில் இருக்குது பூமியின் மீது உள்ள கோடுகள் எத்தனைனு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு கோடுகள் இருக்குது அவை என்னென்னா அச்சக்கோடுகள் மற்றும் தீர்க்க கோடுகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு கோடுகள் இருக்குது இந்த இரு கோடுகளையும் உலக வரைபடத்தில் முதன் முதல்ல வரைஞ்சவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிரேக்க ரோமானிய கணித வல்லுநர் மற்றும் வான் ஆய்வாளர் மற்றும் புவியியல் அறிவியலாளரான தாளமி அப்படின்றவர் தான் பூமியில் அதாவது உலக வலைபடத்தில் இந்த அச்சக்கோடுகள் மற்றும் தீர்க்க கோடுகளை வரைஞ்சிருப்பாரு அச்சக்கோடுகள் தீர்க்க கோடுகளை வரைஞ்சது யாருன்னா தாளமி ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது அச்சக்கோடுகள் பூமியில் கிடைமட்டமாக கிழக்கு மேற்காக வரையப்பட்ட கற்பனை கோடுகளே அச்சக்கோடுகள் எனப்படும் பூமியில் அச்சக்கோடுகள் எப்படி வரைஞ்சிருக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா கிடைமட்டமாக அதாவது கிழக்கு மேற்காக வரையப்பட்டிருக்கிறது தான் அச்சக்கோடுகள் இது ஜீரோ டிகிரி முதல் தொண்ணூறு டிகிரி வரை வடக்கு தெற்காக உள்ளது ஜீரோ டிகிரி அதாவது ஜீரோ டிகிரியிலேருந்து தொண்ணூறு டிகிரி வரைக்கும் தொண்ணூறு டிகிரி வரை வடக்கு தெற்காக உள்ளது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அச்சக்கோடுகள் இந்த ஜீரோ டிகிரி என்பது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நிலநடு கோடு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க உலக வரைபடத்தை வந்து சமமாக பிரிக்கிற ஒரு கோடு தான் இந்த நிலநடு கோடு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த நிலநடு கோடு என்பது பூமியின் மையத்தில் ஜீரோ டிகிரிக்கு வரையப்பட்ட கற்பனை கோடு ஆகும் அதாவது பூமியோட மையத்தில் வரையப்பட்ட கோடு தான் நிலநடு கோடு இந்த நிலநடு கோடு என்பது பூமியை வடக்கு தெற்காக பிரிக்கிறது ஜீரோ டிகிரியிலிருந்து தொண்ணூறு டிகிரி வட வடக்கு வரையிலும் உள்ளது வடதுருவம் என்றும் அதே ஜீரோ டிகிரியிலிருந்து தெற்கு தொண்ணூறு டிகிரிக்கு தெற்கு வரையிலும் உள்ளது வந்து தென்துருவம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஜீரோ டிகிரியிலேருந்து தொண்ணூறு டிகிரி வடக்கு வரையில் உள்ளது வந்து வடதுருவம் அதே ஜீரோ டிகிரியிலேருந்து தொண்ணூறு டிகிரி தெற்கு வரைக்கும் உள்ளது வந்து தென் துருவம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது தீர்க்க கோடுகள் இது பூமியின் மீது செங்குத்தாக மற்றும் வடக்கு வடக்கு தெற்காக வரையப்படும் கற்பனை கோடுகள் இப்போ அச்சக்கோடுகள்னா எப்படி எப்படி வரையப்பட்டிருக்கும்னா கிடைமட்டமாக கிழக்கு மேற்க வரையப்பட்டு வரையப்பட்டிருக்கும் அடுத்தது தீர்க்க கோடுகள்னா செங்குத்தா வடக்கு தெற்காக வரையப்பட்டிருக்கும் தீர்க்க கோடுகளை ஆங்கிலத்தில் மெரிடியன்ஸ் அப்படின்னு அழைக்கிறாங்க தீ தீர்க்க கோடுகள் எப்படி அழைக்கிறாங்கன்னா மெரிடியன்ஸ் அப்படின்னு அழைக்கிறாங்க இந்த தீர்க்க கோடுகள் துருவங்களில் குவிந்தும் நிலநடு கோட்டு பகுதியில் அகலமாகவும் காணப்படுகிறது ஒரு டிகிரி தீர்க்க கோடு அல்லது அச்சக்கோடு என்பது தொண்ணூறு மைல் அல்லது நூத்தி பதினோரு கிலோமீட்டருக்கு சமமாக ஒரு ஒரு டிகிரி ஒரு டிகிரி தீர்க்க கோடு அல்லது அச்சக்கோடு வந்து எத்தனை மைல் அல்லது கிலோமீட்டருக்கு சமம்னு கேட்டாங்கன்னா தொண்ணூறு மைல் அல்லது நூத்தி பதினோரு கிலோமீட்டருக்கு சமம் லண்டனில் உள்ள கிரீன்விச்சின் வழியாக செல்லும் தீர்க்க கோடு முதன்மை தீர்க்க கோடு என அழைக்கப்படுகிறது முதன்மை தீர்க்க கோடு எங்கே செல்லுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா லண்டனில் உள்ள கிரீன்விச் அந்த வழியாக தான் செல்லுது அதுதான் முதன்மை தீர்க்க கோடு அப்படின்னு அழைக்கப்படுது இது அந்த முத முதன்மை தீர்க்க கோடு தான் ஜீரோ டிகிரி தீர்க்க கோடு என அழைக்கப்படுகிறது ஜீரோ டிகிரி தீர்க்க கோடு என அழைக்கப்படுகிறது முதன்மை தீர்க்க கோடு அது எங்கே இருக்குன்னா லண்டனில் உள்ள கிரீன்விச் அந்த வழியாக செல்வது தான் முதன்மை தீர்க்க கோடு சர்வதேச தே தேதி கோடு அமைந்துள்ள இடம் எதுன்னு கேட்டாங்கன்னா பசிபிக் பெருங்கடல் அப்படின்ற இடத்துல தான் சர்வதேச தேதி கோடு அமைந்துள்ளது இந்தியா எட்டு டிகிரி எட்டு டிகிரி நாலு வடக்கு முதல் முப்பத்தி ஏழு டிகிரி ஆறு வடக்கு வரையிலும் அறுபத்தி எட்டு டிகிரி ஏழு கிழக்கு தீர்க்க கோடு முதல் தொண்ணூற்றி ஏழு டிகிரி இருபத்தைந்து கிழக்கு தீர்க்க கோடு வரையிலும் பரவியுள்ளது அதாவது இந்த அச்சக்கோடு தீர்க்க கோடு வச்சு பார்த்தா இந்தியா எந்த எத்தனை டிகிரியில் அமைஞ்சிருக்குன்னா இப்போ பார்த்தது தான் அது அந்த டிகிரியில் தான் இந்தியா அமைஞ்சிருக்கு அடுத்தது நில வரைபடங்கள் புவி கோலமானது கோள வடிவம் கொண்டது என கூறியவர் யாருன்னு கே பார்த்தீங்கன்னா இந்திய வானவியல் அறிஞர் ஆரியப்பட்டார் அப்படின்றது தான் அப்படின்றத சொல்லியிருப்பார் ஆரியப்பட்டார் எப்போ வாழ்ந்தார் பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய காலம் பார்த்தீங்கன்னா கிபி நானூற்றி எழுவத்தி ஆறுலேருந்து ஐநூற்றி ஐம்பது நாசாவில் இருந்து அனுப்பப்பட்ட தொலை விண்கலம் கேசினி நாசாவிலிருந்து அனுப்பப்பட்ட தொலைதூர விண்கோளம் எதுனா கோசினி அப்படின்றது அது அனுப்பப்பட்ட நாள் பார்த்தீங்கன்னா ஜூலை பத்தொம்பது ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு இது சனிக்கோளில் இருந்து எட்நூறு மில்லியன் கிலோமீட்டர் தொலைவில் இருந்து பூமி மற்றும் சந்திரனை புகைப்படம் எடுத்து அனுப்பியது நிலா சாரி நில வரைபடங்கள் மூன்று வகைப்படும் இப்போ பார்க்கறது நில வரைபடங்கள் அவை என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இயற்கை அமைவு வரைபடம் அரசியல் வரைபடம் கருத்துசார் வரைபடம் 
ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது இயற்கை அமைப்பு வரைபடம் இது வந்து ஃபிசிக்கல் மேப் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த வரைபடத்தில் மலைகள் பீடபூமிகள் ஆறுகள் கடல்கள் போன்ற இயற்கை கூறுகளை வரைந்து காட்டுவது இயற்கை இயற்கை அமைவு வரைபடம் என அழைக்கப்படுகிறது அடுத்ததை நம்ம பார்க்க போகிறது சாரி இயற்கை அமைவு படத்தில் என்னென்ன இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா மலைகள் பீடபூமிகள் ஆறுகள் கடல்கள் போன்ற இயற்கை கூறுகள் அமைஞ்சிருக்கிறது இயற்கை அமைப்பு வரைபடம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது அரசியல் வரைபடம் பொலிட்டிக்கல் மேப்ஸ் இது இந்த அரசியல் வரைபடத்தில் என்னென்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நாடுகள் மாநிலங்கள் மாவட்டங்கள் நகரங்கள் கிராமங்கள் இவற்றின் எல்லையை காட்டி வரையப்படும் வரைபடம் தான் அரசியல் வரைபடம் அப்படின்னு அழைக்கப்படுது அடுத்தது கருத்து சார் வரைபடம் தெமெட்டிக்கல் மேப்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வெப்பநிலை காடுகள் கனிம வளங்கள் போக்குவரத்து மற்றும் தொழில்கள் என ஒரு கருத்தினை மையமாக கொண்டு வரையப்படும் வரைபடம் வந்து கருத்து சார் வரைபடம் அப்படின்னு அழைக்கப்படுது ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள் மனப்படம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக